I thyrë në studiu dhe do të flasim për politik. Me mua do tjetë, deputetja Lëvizio Socialiste për Integrim, ish Ministria e Integrimit Zonja Kleda Gjosha, për shëndetje dhe mërëmëngjes. Shëndetje, mërëmëngjes. Gjithmonë shumë elegantë. Alim vezë shumë. Do të anisim me një shpreje që do të marim të kjo vazo, janë shpreje motivuese për mëngjes dhe të shohim se qëfar të në dalim. Sa mirë, se është dhe shumë herët që që kemi nevoj. Atë parën. Mënyra më e letë që fëmija të mësojnë për parat, do të ishte kur ju të mos kishet. Gathe në majtë më. Si të duket? Për shumë më bukër, e më përqenë që pak të në njësë më një shpreje për fëmijët. Për fëmijët. Që në gjesë edhe për mënyrën se si ata duhet të rritën dhe se si prindit në fakt duhet të dedikojnë shumë ko për të mësuar ata. Djali është në ko përshë në këtë moment? është në ko përshë. E këtë bështirë është këputje në më gjesë për e tjë? Se dhe të lasëm për politikë, për ndërsa është në mësuar dhe është mësuar dhe shkonë më shumë gëzim, shu që nuk shkëputat me histori apo me qara. Mirë, shumë mirë. Do të flasim tani për politikë. Edhe pëse mua më pëlqenë shumë këto pjesët intime kër flasim për familje në ashtë më të për për fëmijat. Po nuk e ndajnë do të kemi nga familja është. Më këtë reguar njërë tjetër që ka e qënë pjesë e pandarë dhe kur ke qënë me fushate dhe aji ka qënë i vogël dhe e merje ku do me vete kur shënë po gradesh dhe në rëtinat për dalë. Do të flasim njërë tjetër dhe për këtë pjesën intime të kleja gjoshës, por tani do të flasim për politikë. Majoranca, pra në dje dekretin e president aktuar një lojë rritimit e kopozitat dhe të kjo personalisht që këni thënë se do t'i drejtohe një verdiktit të qytetarve. Qëfar kemi pasur për asysh? Protestat? Unë besoj që të gjitha kemi parë dhja të cka kam dodhur në Komisionin e Vërpuntarime Produse. Për mua ishte shokuse e gjithësielja e majorancës. Për një arsujet vetme, sepse ne kemi një kushtetut. Në bibatën e cilës funksionon i gjithë sistemi, institucionet, ligjet e këtë vëndin, nëse do do një kështu. Dhe të shkelë është kushtetutën, duke e njohur ato ashtë më tepër, bëhet fjalë për parlamentarë, për njerës cilë të punojnë me kushtetutën dhe me ligjet gjithë do ditë të jetës tyre, është e pafalshme, e patolerushme, bëhet fjalë për ligjin për teatrin, pra dekretin e presidentit, të cili e këthehu sërisht në kuvënd, Majoranca pranoj dekretin e presidentit, pra në të gjitha mënyrat pranoj me fjalë dhe me vot, që ligji ishte antikushtetues, që ishte vjedhje e hapur e pronos publike, që ishte në shkeljet plot të marveshje stabilizim asocimit, përsa i përket konkurences lirë, garës, marjes pjesë shumë kompanive në një garë të hapur dhe të temi në një tender të hapur, të gjitha këto, majoranca i pranoj dje. Atë të qka ne nuk mund të abesonim, ishte pikërish fakti ku në momentin kër kushtetut a thot, ju ose pranoni, ose e rëzoni dekretin e presidentit. Këtu mbyllej seansa e djeshme. Ndo dhe e pa pranushmja, pasi ligji kishtë e rëmë, filluan të shpjegoheshin amendimet që do të bëheshin në ligjë. Besoj që kjo është një rast i cili jo vetëm nuk duhet të përsëritet më një jetën parlamentare, që është përtarë do kejë, sepse parlamenti është do ditë më shumë këthehet në një teatër, dhe jo në një institucion serios, sepse duhet jetë i tjilë, por në kushtet ku ne jemi kur nuk egziston gjykata kushtetuse, që është një rast tjetër shumë e rëndë për një vënd me demokraci ka është të brisht sa të është Shqipëria. Hal ka më e lartë i gjysorit ndaj dhe në themi që parlamenti për funksionon një ashtë do loj kompetence, një ashtë do loj regullë, sepse nuk ka atë institucion të cilin mund të kontrolon, mund të kontroloj kuvëndin e Shqipëris për gjitha nismat që e indërmer, pikërish këtu në mbetemi para një faktit të kryer, cili është fakti, dhe drejtoj qytetarve, është e vetë mja mënyrë që të meret një vendim. Qytetarve i drejtoj është në të gjitha mënyrat, janë ata që vendosen. Ata do të zjedhin vetë, nëse do presin ditën që do të zjedhin me votë, për të ndryshuar këtë majorantë, apo 
Do të drejtojnë protestave, sepse dhe protestat janë një mjetë demokratik që i një e gjithë vota. Do të drejtojnë në rast vetëm shqiptarë. Jo, absolutisht, për kundra zi, në Shqipri nuk janë ashtë të shpilluar e se sa janë. Ne po mundohemi të kuptojmë dhe të komunikojmë në mënyrë të drejt për drejt me qydetarët, ndaj dhe opozita po të ashikoni të gjitha seancat dhe saj parlamentare kanë filluar të shtrije në teren, aty ku në fakt ndodhë jeta reale e gjithë se Atë të qka duan të ashmë qytetarët, duan më të vazhdojnë së rrish me këtë qeveri, e cilja ndërmerë njësma që jam totalisht në shkelet kushtetutës dhe të ligjeve të këti vëndi, apo duan realisht të shohin një ndryshim në këtë vënd. Nuk është qështja vetëm për të ndryshuar emrat, ndryshojmë kërëjmë ministrin apo ndryshojmë qeverin. Këtu duhet filloj të ndryshoj mentaliteti për mënyrën se si duhet të funksionoj vëndi. Ndaj dhe është shumë rëndësishme shpalosja e platformave, po dhe të individve cilët kanë një mundësi për ta që vërrisu ndryshë vëndi. është bërë tashmë tradit letë themi që në njësit të këti sesione, që ditën e jinte që ka seansa plenare ju jeni në një qytet të caktuar të Shqipëris, aty ku është vilohet edhe në gledja opozitës të bashkuar. Për nësër ishte planifikuar në vlorë, do t'jeni në vlorë apo do t'jeni në salën e parlamentit? Ne endë do t'kemi një diskutim sot, pra në grupi parlamentarë të Levizje Socialiste për integrim, besoj që edhe të gjitha partit e tjera opozitare do të kenë takimet të tyre, për të marrë një vendim, besoj e risot në mes ditë do të kemi... Duhet të ndalem pak të vetingu në politikë, vetingu i politikame, një njësëm e partijës demokratike, por duke se është misionit gjithë opozitës. Besoni se mund të realizohet në Shqipërim? Unë do të regojme sinqertë me ju. Për mua gjithmonë fjalla vetink është një shpikje letë themi, por sistemi shqiptar pasi nuk funksionon të asgjë, nuk funksionon të drejtsia, nuk funksionon të asgjë një sistemi pavarur në këtë vënd, biznesi kuptohet se si operon në gjitha kushtet, koncensionet që jepen, politikanët më vete që në 30 vite me të vërtet e kanë bërë jetën e qytetarve shumë herë më të vështirë se sa që duhet a kishin ata, dhe në këto kushte ka pasu një shpike para disa vitesh për këtë fjallën e madhe dhe të kaj shumë për mundur që është vetingu. Në një vënd tjetër nuk do ishte normale, të bëhej veting nga asë një loj trupe përvetë se kur kemi një rast të dyshuar e cili para qitet pran gjysorit dhe gjysorit do të mere me individin për katës. Por në këto momente, kur qytetarët nuk kanë më asë një loj besim, asë një besim, pra e kanë humbër shpresën dhe besimin e tyre të këtë politika. Dhe po të kujese të gjithë politikanë të cilë kanë kaluar nga sistemi drejtis kanë dhe të pasër, përveshë, ishë minister kësera. Sa herë flitet për politikanë, po të shikoni perceptim në e qytetarëve, është një perceptim që në fakt edhe ne që jemi pjesë e politikës të bënd të ndihe shkejqë. Pse? Sepse gjithë mundë nëshaj perceptimi kanë vjedhur, kanë mashtruar, kanë bërë si kanë dashur, janë të korruptuar, nuk i bënë gjë në këllë, kanë lidhje me krimin, kanë... Por është e pa mundur që t'jenë të gjithë një sojë. Ashtu si kundur se në një familje, dhe pse jemi pjesë e një gjakule, themi, nuk jemi të gjithë një sojë, edhe në politik nuk mund t'jenë ashtu. Da edhe është shumë rëndësishme që dhe në Shqipëri të ndahet një herë mirë të aska politike, të ndahen ata që me të vërtet kanë lidhje me krimin organizuar dhe që e mbajnë penë shtetin. Sepse me sa duket liderë politikë dështuan që listat e tyre ato që ka propozonin të kishin listat të pastra dhe me njërës me integritet të politikë? Pa tjetër, ligjë për dekriminalizimin kanë funksionuar dherë në një farë pike. Më pasu pa që sërishtë krimi organizuar E ka mundur politikën, e ka mundur ligjin, ashtu së kjo është një regull botrorë, le të themi, gjithmonë është një hap për para, ndryshe nuk do t'ishte në këto nivele që është, dhe ka mundur sërisht të debertoj në politikë, po dhe në gjitha sferat e jetës. Ndaj dhe është shumë e rëndësishme të kemi një vetin në politikë të mirë fillët, si për fshetet e pasurive, gjithë shka që është diskutuar edhe për gjyshtarët dhe prokurorët, por në bitë gjitha ajo që ka është më rëndësishme sot, është lidja e politikës me krimin. është shumë e dëmshme kur shtetin e drejton krimi, se sa të drejtohet nga një grup njerëzit le temi në mund të pranojmë edhe njerës që janë më me pak eksperiencë në politikë, se sa njerës që kanë lidjet të tila dhe që me të vërtet që katrojnë në pasë që të sistemi. Por besoni se do të realizohet vetingu në politikë? 
duke par edhe vullnetin e, e politikanëve, duke par edhe gjendjen e cilën është politikanë. Sot shumë. jemi në një moment delikat. Por duke uh, par edhe se sa të gatshëm janë qytetarët për ta vendosur politikën në e të themi në një, një stat të tje, no? Se se do shta duhet jemi pak më të duhet jemi në qytetarët më fort? Nëse do të fyres një qytetarët, nëse për reformën në drejtësi dhe për vetingu në prokurorve dhe gjyshtarve ka qënë dikun të 95%, bëse që po të pysni për politikanët do të jemi 100%. <laughs> uh, nuk bëse se kjo është pyet, ja. Sot kemi një qështë e që është shumë konkreta. Jo, sa ja imponojnë politikës, uh, një, një skem politiket pastër, sepse ndoshta duhet jemi dhe qytetarët më të fort Pa tjetër që po. Apo ndoshta për shkak të varfëris në vjenë që kemi edhe këtë gjithë. Pa tjetër që po, por uh, ekonomia është pies shumë kërësore, e mënyrës e sësile në qytetarët e një vëndit të zërit të tyre të fuqis që ata kanë për të kërkuar logarim. Uh, pa tjetër që kjo është një rean, sistemi zgjedhore në kreu tjetër, që është sërisht pune politikës për të ndryshuar atë dhe për të sjelë qytetarëve një sistem ku ata mund të votojnë të lirë, të qetë, pa presione, Uh, dhe besoj që këto janë shtyla kërësore, por sot kemi një nisëm konkrete, e cila që ndronë në dyër të kufundit Shqipëris. Ajo të shka nevojitet sot nga mëzhëranca është vetëm të thot, është pro apo pëndër vetingu të politikan dhe. Më pas, pa tjetër, që do të vi i gjithë diskutimi, dhe se kush do të aboj vetingu, dhe se, se, se do të bërë dhe të kamerat. Por sot është shumë i qartë, jemi pro apo kundër, pra do t'i hapim rrugën ndryshimeve kushtetuse që do të nachoj deri në këtë nisëm konkrete, apo do t'a blokojmë ato dhe këtu do të mbyllet edhe e gjithë nisëma le të temi opozitare, e cila nuk do t'ishte mirë të mbyllet këtu, sepse ashtu se kundër se është deklaruar dhe nga opozita e bashkuar të ashmë, nëse këto dyër do të mbylleshin për vetingu në politik, Besoj që rruga jo në vetë me më pas do t'jen protestat masive në gjithë vënde. Mm -hmm. uh, qërëshori 2019-ës është një datë shumë e rëndësishme për Shqiprin për qeljen e negociatave, por për të arritur dhe rritë e kajo datë kemi detura shumë të rëndësishme. Si ish Ministri Integrimi dhe si personi që e një kashmir të procesa nuk, nuk gjej person tjetër të njashëm. Uh, Mendoni se do t'i arri, do t'i arri gati, si duke njasat? Unë kam ke qardje kur flasë sot për procesin e intervjimit të Europian. Kanë betur uh, rreth 7 muaj para raportit, uh, para se ne dorëzojmë, gjithë se kalojnë uh, raportin muajt, për Shqiprin kanë kaluar muajt. Ka kaluar dhe vera, ka kaluar dhe show uh, i jashtë zakonshëm që ne kishim për qeljen e negociatave e cila nuk ishte absolutisht asë një qelje Uh, por ishte thjesht për të thënë që shikoni, filoni punën, sepse që shori tjetër do tjetë aji ku ju do të kuptoni nëse i keni qelur apo jo uh, negociatat, unë nuk shoha se dhe një fjalit vetme të përmondu nga qeveria përsa i përket këti procesi. Dhe është për të ardhë keqë. Uh, ende nuk ka grupe punën, pra nëse do të kemi negociata vitin tjetër, u shë e njerëzit që do të bëjnë. Se procesin e bënë njerëzit nuk bëhet as me fjal, as me letra, ne mund të shkruem strategjisë sa të dua. Ashtë kam shkruar dhe unë e kam lën gati uh, Zotit Bushati strategjin e negociatave. Që është jashtë të këtë njerëzit. Kemi në njerëzit e kemi në administratën të përgatitur për këtë proces që shumë i rëndësishë. Ne kemi një vështir. problem shumë të masot. Shkatrimi që ju bëmë ministrive, mori me vete dhe shumë njerës të cilët kishin themeluar këto institucione, që ishin dhe memorie institucionale. Nuk bëjt fjal, dhe këtu nuk bëjt fjal për militant partije, bëjt fjal për njerës, Expert. për qytetar shqiptar, ekspert të cilët kanë një eksperiencë të caktuar në pozicionin e punës, dhe ata bëjt shumë të rëndësishëm pas një farë kohë. Pra rektemi pas 2 apo 3 vite është në një pozicion punë, ata bëjt njerës të rëndësishëm së se kanë një eksperiencë dhe mund të dindë flasën me profesionalizm për sektorin e tyre. Sot, kjo mungon. Ne, ma dje, kemi shkuar dhe më te, sot mungon qeverisja totale e vëndit. Sot kemi kreministrin, i cili është dhe minister, dhe drejtor, dhe shef sektori, dhe specialist, është gjithë shka, por nuk mund të funksionoj kështu, është e pa mundur në, në një proces të integrimit Europian, apo të negociatave, Kroacia ka përdorur mbi 10.000 ekspert të jashtëm. Të jashtëm pa menduar për ata ekspertët cilët ishin pjesë e institucioneve dhe që kanë qënë pjesa më kryesore e shtyrjes për para të, të procesit. 
Më thonë një mua, cili është lista thot ekspert vet jashtëm shqiptar, që do të bëhen pjese e procesit që do të negociojnë. A janë këta duke u trajnuar, e din një që gjua europiane është totalisht në dryshen nga jo, e përdit që mja jona, apo anglishtja e thjesht që mund të flasim. Vitin tjetër janë dhe zidin në parlamentin e europiane, a i vështërson kjo, a koma edhe më shumë? Sepse nuk e dim si cilë të tjetë shumë? Nuk e dim, nuk e dim. Cili do tjetë Komisioni Europian, cili do tjenë ata individë, cili do tjenë përgjigjës për zjerimin e Shqipërisë, sepse edhe drejtorit për katsen, fakt ndryshojnë personat që meren me shtetet e caktuara, që aspirojnë tjenë pjese e bëjes, edhe ata ndryshojnë pra me zjedhjen e Parlamentit Europian. Ndaj dhe është shumë e rëndësishme që një të ecim me rritme tona. Pra, ne duhet vazhdojmë në përqesin e reformave, Ne duhet vërzojmë të jemi serios me partnerët tamë, në nuk jemi serios. Ne lidhim marveshje dhe pas taj si elim në kuvënd po të njëtat marveshje për të shtyra ato, sepse nuk i kemi implementuar në kohën e dur, sepse kemi argjuar parate e qytetarve Europian të taksa paguzve të tyre dhe më pas kërkojmë shtesa, sepse nuk i kemi zbatur ato që kemi. Nuk i kemi projektimi dhe kështu me radhë, ne nuk jemi serios. Pra, ne duhet të fillojmë një argavetja dhe më pas të vazhdojmë të meremi me zjedjet e Parlamentit Europian. Dhe për të mos arruar, ne kemi dhe zjedjet tona, që janë zjedjet lokale, dhe ne kemi dhe një problem të jashtë zakonshëm, që sa her ka zjedje, shteti nuk funksionon, në një mënyrë abstrakte, nuk i kemi do dhe administratën të shkëpëtur nga këtë. Absolutisht, e gjithë administrata vjet në dispozicion të zjedhjeve dhe po të shkoni pranë institucionave nuk do të meri do të asë shërbim me tuaja, sepse në orare të punës, shpesher njerëzit janë duke u marë për mbedje votash. Në 2013 vjetë një bëthirje policve për te që u kapelet, imaginon një specialist të jeshtë të një ministrije se sa e të jeshtë të shtë të nëzjerë është për fushat. I themi dhe të fjanë për vendimin e bashkimit e Europian, për liberalizimin e vizave me Kosovë, një lajmi mirë për Kosovë? Unë jam nga që është shumë. Pa më vërsi se nuk është hapi për fundimtar, sepse do duhet që këqillit mari vendimin dhe një gjithmon një respektojmë këto halka, por është një gëzim shumë e madhë që kemi arritur dhe në këto pikë, pasi komisioni rekomandoj patëm një ratifikim të Parlamentit Europian, pra pikërish të këti rekomandimi, dhe ta shmë jemi në halkën e fundit që është këshili, unë urej shumë që vëndet antaret, mos talën Kosovën jashtë lëvizje së tyre të lirë, Kosovarët kanë lëvizur të lirë atërë ku të gjithë ne e kishëm të pa mundur të uhtonim në Evropë. Imaginon në sot në 2018-ën ata e ndë vazhdojnë të bisedojnë nëse do të kenë liberalizimin e vizave, apo jo dhe kjo është e pa drejtë. Po, në fund shohim dritë në në fund të të në elitisht, e shumë knajsi që ishë të mëgjes me mua zënja gjoshatë. Ju falenderoj shumë ishte knajsi dhe për mua. Ne do ndalimin e një absurë të shkur të reklamash.